这是一款世界上最先进的远程巡航导弹，其性能可以与美国的战斧巡航导弹相媲美，更是凭借着优异的性价比深受国际市场的欢迎。其外销型号已经出口到韩国，来应对朝鲜的核威胁。今天，火力军为大家带来的是德国金牛座空射巡航导弹。说起该导弹，就不得不提及上世纪九十年代的海湾战争。一九九一年，海湾战争爆发。美军利用先进高精度的制导武器，尤其是战斧巡航导弹和 AGM-85 空地导弹，风驰电掣地摧毁伊拉克的地面目标，对伊拉克防御工事和指挥中心造成了毁灭性打击。而多国联军使用传统炸弹，导致多架狂风战斗机被击落。这样的教训让德国意识到防区外发射对地攻击武器的重要性。于是，在1995年，德国火箭技术股份有限公司后被并入欧洲导弹集团 （MBDA） 和瑞典博福斯公司，计划联合研发一种射程超过350公里、具备打击地下或坚固军事掩体目标能力的新型远程巡航导弹，代号为 KEPD 3 5 0 KEPD 为动能侵测毁灭者的缩写，它的绰号就是大名鼎鼎的金牛座。为推进项目，两家公司还成立了合资的金牛座系。系统公司，一九九九年十月，金牛座巡航导弹原型在瑞典北部进行了首次制导飞行实验。次年九月，进行了投射实验。测试由德国空军的狂风战斗机在一千米高度、飞行速度零点七马赫时进行投射，导弹飞行二十分钟，成功命中目标。在进行了多次实验后，金牛座巡航导弹于二零零二年十一月在南非进行了首次量产型导弹的投射，载机为一架德国空军的狂风战斗机。这次试射导弹还首次加装了摩菲斯特钻地弹头，导弹从四千五百米高度投放后，最后以零点九五马赫的速度，从三十米低空准确命中目标。金牛座巡航导弹全长五点一米，弹体直径一米，全重一点四吨，外形采用了雷达隐身设计，突防时可以在低于三十米的高度进行低空高速突防，进一步降低被敌方雷达截获的可能性。动力系统为一台涡扇喷气发动机，最大飞行速度零点九五马赫，最大射程大于五百公里。如果使用新型 GP 幺零燃料，最大射程还能增加百分之十五。金牛座巡航导弹具备超强的精准打击和突防能力，采用 GPS 惯性导航、地形匹配、末端红外成像和图像匹配进行复合制导。金牛座巡航导弹在装备摩菲斯特钻地弹头后，可以依靠载机和火箭发动机产生的巨大动能，侵彻土层或混凝土，钻入目标内部，引爆炸药，从而摧毁目标。其原理类似高空坠物。提高钻地弹侵彻深度最好的办法是提高末端速度以缩小弹体直径。提高速度的办法包括减少弹体飞行阻力、着地前增加火箭助推等。此外，还受弹体材质、形状和弹着角度影响。为确保钻地弹体强度，通常会牺牲装药空间，增加弹壳厚度。弹体强度增加后，接触目标时就会减少形变，保持向前倾撤。金牛座装备的摩菲斯特钻地弹头是智能化的串联钻地弹头，由远程传感器、聚能炸药、穿甲弹头和智能引信构成，搭载四百八十公斤的两级摩菲斯特串联战斗部。一级是类似于反坦克武器的空心装药的小型战斗部，先利用第一次爆炸产生的射流，在岩石、混凝土或铁板表面撕开缺口。二级侵彻弹头由高强度合金制成，可以每秒二百五十米的速度上。贯穿 6.1 米的钢筋混凝土或36米的土层后爆炸。金牛座巡航导弹头部有三个小孔，两个激光视窗和一个用于末端制导的红外引导头，酷似一张呆萌的人脸。大的是末端制导所用被动红外线光学设备窗，里面有一台带有目标自动识别功能的高分辨率红外热像仪，距离目标二十公里时开始工作，将拍摄到的目标图像与弹载计算机储存资料进行对比，确认目标后发起攻击。该套设备不受夜间、雾霾、雨雪等恶劣天气的影响，也不受电磁波和杂光的影响，能够有效地确保金牛座巡航导弹对目标的分辨。该导弹的制导过程是在投放后。先由陀螺仪和高度表自动控制，向目标大概方向飞行。进入到五十公里超视距之后，由 GPS 定位系统或者伽利略卫星进行方向导航和弹道轨迹修正。进入到二十公里后，由被动红外设备完成末端制导。导弹头部还装有地形地貌跟踪雷达，让导弹在贴地面飞行时绕开障碍物。
由于采用了独特的三模复合制导方式，金牛座巡航导弹理论精度控制在十米内，实验中实际精度可达三至五米，导弹最低飞行高度三十米，是防区外发射导弹中飞得最低的。不过，该导弹最大飞行速度为 0.95 五马赫，属于亚音速弹，容易被拦截。因此，导弹外形采用隐身设计，力图最大限度降低雷达反射波，从而避免被击落。不过，金牛座巡航导弹的有效射程大于敌方防空系统识别圈范围，能使发射载台安全发射，并发射后不管。因此，能够放心大胆地使用攻击敌方目标。金牛座巡航导弹的射程距离远，对于各国军事战术而言，如果战斗机能携带该空射巡航导弹，将极大地丰富小国空军和海军航空兵的武器库，使其能够具备五百公里以上的空中精确打击能力。若战斗机能够携带两至三枚金牛座巡航导弹，三至四架战斗机的火力。就可以等同于一架战略轰炸机，并且灵活性更胜一筹，并且由战斗机携带的相对较小的空射巡航导弹，还能与军舰、潜艇或轰炸机携带的标准型巡航导弹形成多层次、多平台的标准精确打击体系。金牛座巡航导弹于2005年投产后。不仅装备了其原产国德国和瑞典搭载于德国的狂风战斗机、台风战斗机和瑞典的鹰狮战斗机，还积极开拓国际市场。于同年被西班牙购买并配备于西班牙空军的 F A 1 8大黄蜂战斗机，及后来还被韩国采购。早在2007年，韩国就寻求一款射程超过500千米、能够覆盖朝鲜全境的空基巡航导弹，但由于韩国处于美国的保护伞下，作为条件，韩美签署韩美导弹协定，韩军装备的战术导弹射程均有限，玄武一型是180公里，玄武二 A 是300公里，玄武二 B 也只有500公里，而为应对朝鲜日渐增长的核威胁。韩国在发射导弹防御系统的同时，也大力发展进攻型导弹装备，以求先发制人。韩国本意引进美制 GASSM 联合防区外空地导弹，但美方以防技术泄露为由拒绝出口。欧洲导弹集团也拒绝出售风暴阴影巡航导弹。于是 ，2013 年11月，韩国与金牛座系统公司签下了170米导弹的大单。2015年4月20日，韩国国防部发布国防中期计划。计划五年投入五十亿美元建设杀伤链，尽快引进多用途侦察卫星、全球鹰无人机以及金牛座巡航导弹。在此计划中，金牛座巡航导弹作为杀伤链的最重要一环，其五百公里的射程可以在不进入朝鲜领空的情况下打击朝鲜全境，成为三十分钟内消灭核目标的最强之矛。可以说，金牛座巡航导弹真正具有了一款武器就能改变小国战略态势的能力。好了。这就是今天的全部内容。视频最后，你们知道该导弹均售单价多少钱一枚吗？有知道的小伙伴可以将价格发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。